মুতার প্রান্তরে যুদ্ধ হবে একদিকে এক লাখ আরেক দিকে মাত্র তিন হাজার কি অসময় যুদ্ধ তিন হাজারের বিরুদ্ধে লড়তে হবে এক লাখ এক লাখের বিরুদ্ধে লড়তে হবে তিন হাজার আল্লাহ নবী তিনজনকে সেনাপতি নিয়োগ করলেন আমার বাইরে একটা যুদ্ধের সেনাপতি লাগে কয়েকজন আল্লাহ নবী সর্বপ্রথম বললেন এই চলমান যুদ্ধে সর্বপ্রথম সেনাপতির দায়িত্ব পালন করবে জায়েদ এরপরে বললেন জাফর ইবনে আবি তলেব তিন নম্বর বললেন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা কয়েকজনের নাম বললেন যুদ্ধের সেনাপতি লাগে একজন আল্লাহ নবী বললেন তিনজন এরপরেও আল্লাহ নবী খ্যান্ত হন নাই বললেন আমি বলেছি তিনজনের নাম চতুর্থ জন তোমরা নিজেরা নিয়োগ করবা আমি তিনজনের নাম বলে দিলাম আমি তিনজনের নাম বলে দিলাম জায়েদ জাফর ইবনে আবি তলেব আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা আমি তিনজনের নাম বলে দিলাম তোমরা চতুর্থ জনকে তোমরা বাসাই করবা যখন আল্লাহ নবী চতুর্থ জনের কথা বললেন নাম বলেন নাই কিন্তু নিয়োগের প্রক্রিয়া ওদের হাতে ছেড়ে দিলেন এই তিনজনের আর বুঝার বাকি নাই আমরা তিনজন মুতার প্রান্তরে শহীদ হব আল্লাহ নবী বলেন বিদায় নিয়ে আসো পরিবার থেকে জাহেদ বললেন ইয়ার সুল আল্লাহ আমি আপনার পালক ছেলে আপনি আদেশ করেছেন আমার মা আয়সা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ তালা না হুজরা থেকে শুনেছেন আমি আর কার কাছ থেকে বিদায় নেব আমি রেডি জাফর চলে গেলেন বাড়িতে স্ত্রী কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন বললেন স্ত্রী প্রিয় তোমার কোরআন তেলাওয়াত বন্ধ করো আল্লাহ নবী আমাকে বুতার প্রান্তরে সেনাপতি নিয়োগ করেছেন আমাকে অনুমতি দাও বিদায় দাও বললেন প্রিয়তম স্বামী আল্লাহ নবী তোমাকে সেনাপতি নিয়োগ করেছে আমাকে তো আর বাধা দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই তবে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ আমার স্বামীকে তুমি গাজি বানাইয়া তুমি বাড়িতে ফিরে এলো জাফর ইবনে আবি তলে বললেন প্রিয় তোমার স্ত্রী উল্টা দোয়া করো না উল্টা দোয়া আমার আল্লাহ কবুল করবে না আল্লাহ নবী আমার নাম দ্বিতীয় পর্যায়ে বলেছেন আমার আগেও একজন আমার পরও একজন তুমি নিশ্চিত থাকো মুতার প্রান্তর আমি শহীদ হব তিনি ছুটলেন যে আদের ময়দানে হজরত আব্দুল্লি রাওয়াহা যুবক মানুষ সদ্য বিবাহিত যুবক এখনো বাসর হয় নাই ঘরে এলেন স্ত্রীকে ডেকে সালাম করলেন ঘটনার বয়ান দিলেন বললেন প্রিয়তম আমাকে হাসি মুখে বিদায় দাও স্ত্রী হাসি মুখে বিদায় দেওয়ার জন্য প্রস্তুত তবে শর্ত দিলেন প্রিয়তম একটা বার একটু ঘরে আসো আমি তোমাকে কখনো দেখি নাই তুমি আমাকে দেখো নাই হজরত আবদুল্লা এমনি রাওয়াহা বললেন স্ত্রী তোমার কোন অধিকার আমি আদায় করতে পারি নাই ও প্রিয় যুবকেরা ও আমার কলিজার টুকরা যুবকেরা সদ্য বিবাহিত বৈধ স্ত্রীকে রেখে চলে যাচ্ছেন জীবন দেওয়ার জন্য আর এখন যুবকেরা প্রেম করে চরিত্রী হয়ে জাহান নামি হয়ে যাচ্ছে দলে দলে কথা বলে ঠিক নয় কি আমার ভাইরা মোবাইল ব্যবহার করে গাঁজা খে সিনেমা দেখে অশ্লীল পণ্য ছবি দেখে আমার ভাইয়েরা কত লাখ লক্ষ লক্ষ যুবক জাহান নামের পথে দাবিত হচ্ছে আর হজরত আবদুল্লা ইবনে রাওয়াহা বৈধ স্ত্রী রেখে চলে যাচ্ছেন জীবন দেওয়ার জন্য বৈধ স্ত্রী রেখে বৈধ স্ত্রী রেখে চলে যাচ্ছেন জিহাদের ময়দানে আর আমরা চরিত্রহীন হয়ে ক্যারেক্টার ইজ লস এভরিথিং ইজ লস তুমি টাকা হারিয়েছ কিচ্ছু হারাও নাই তুমি টাকা হারিয়েছ কিচ্ছু হারাও নাই চরিত্র হারিয়েছ তো সব হারিয়েছ এই জন্য যুবকদেরকে বিনয়ের সাথে বলি কপালে চুমো দিয়ে বলে যুবক ও যুবক ও যুবক ও যুবক এখন শরীরের রক্ত গলম মুরব্বীদেরকে সম্মান করো না মা বাবাকে শ্রদ্ধা করো না আলেমদেরকে ইজ্জত করো না মরে গিয়ে দেখো কয়েক সেকেন্ডের ভিতরে তোমার শরীরের রক্তটা ঠান্ডা হয়ে যাবে যৌবনকালে সিনেমা কাটায় নাই টাসের আড্ডায় কাটায় নাই মদের আড্ডা কাটায় নাই 
ডাইল গাজা হিরোইন বাবাই আবা খায় নাই সন্ত্রাস মাস্তানি চাঁদাবাজি টিজি করে নাই আজান হলে পরে মসজিদে গিয়ে আল্লাহু আকবার বলে তাকবীরে তাহলিম আবেদেজ রুকুতে গিয়েছে সেজদা গিয়েছে মন থেকে বলেছে সুবহান রাব্বিয়াল আলা সুবহান রাব্বিয়াল আলা সুবহান রাব্বিয়াল আলা এই যুবক কে আল্লাহ সে নিচে জায়গা দিবে মানুষ বুড়া হয়ে গেলে পরে স্বাভাবিক ভাবে কিছুটা মসজিদ মুখী হয় আল্লাহ মুখী হয় নামাজ ধরে দানি রাখে কথা বলে ঠিক কি না কিন্তু যৌবন বুড়াকালের এ আবাদতগুলো আল্লাহর কাছে এত পছন্দনীয় নয় এত পছন্দনীয় নয় এত পছন্দনীয় নয় একজন যুবক এই মুহূর্তে আল্লাহর বিরোধিতা করার শক্তি তার ছিল আল্লাহর বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়ার শক্তি তার ছিল এই মুহূর্তে জানা করার শক্তি তার ছিল সব বাদ দিয়া সকল সে আল্লাহ একবার বলে রাজপথে নেমে যায় আল্লাহ বাক তার স্লোগানে বেশি খুশি হয় এই জন্য যুবকদেরকে বিনয়ের সাথে বলি সব ফেলে আসো সব চলে সব বাদ দাও যাদের পিছনে ঘুরো ওরা তোমার আপন জন্যয় ওরা তোমার আপন জন্যয় ওরা তোমার আপন জন্যয় আল্লাহ সুখের সময় বন্ধুর অভাব হবে না তুমি বিপদে পড়ে গিয়ে দেখো তোমার একজন বন্ধু কাছে পাওয়া যাবে না কথা বলে ঠিক কি না যে বন্ধু তোমাকে এখন ফজরের সময় জাগায় তোমাকে বলে ও বন্ধু নামাজে ও বন্ধু নামাজে ও তোমার প্রকৃত বন্ধু যে তোমার সিনেমার টিকিট কিনে দেয় ও তোমার বন্ধু নয় শত্রু কথা বল ঠিক নয় কি যে তোমাকে ইসলামী সাহিত্য হাতে তুলে দেয় তোমার হাতে কলম দেয় ও তোমার প্রকৃত বন্ধু যে তোমার হাতে অস্ত্র তুলে দেয় সে তোমার বন্ধু নয় যে তোমাকে মা বাবার খেদমত করতে বলে সে তোমার প্রকৃত বন্ধু যে মা বাবার সাথে ভদ্রতা শিখায় না সে তোমার বন্ধু নয় नियत আর যদি তুমি ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারো আমি তোমাকে কথা দিয়ে গেলাম আল্লাহ পাক হাসরে ময়দানে তোমাকে আমাকে স্বামী স্ত্রী হিসেবে পরিচয় করা দিবে অযুবক আব্দুল যাবে সিংহের মতো এক ঘন্টা বাঁচার অনেক দাম বিড়ালের মতো হাজার বছর বাঁচার কোনো প্রয়োজন নাই ট্রাকের চাকা ফিস্ট হয়ে মরা এর থেকে অনেক ভালো আল্লাহ আকবর বলে মরা আল্লাহ আমাদেরকে দিনের জন্য কবুল করে বলি ময়দানে চলে গেলেন আল্লাহ নবী বিরক্ত হচ্ছে না এক হাজার জন নিয়ে রওনা হয়েছিলেন প্রতিমধ্যে তিনশো জন নিয়ে মোনাফেক সর্দার ফিরে এলো আছে কয়েকজন আরো জোরে বলেন সাতশো আল্লাহ নবী চলে গেলেন ওহুদের মাঠে যারা ওহুদের ময়দানে গিয়েছেন তারা দেখেছেন হজের সফরে মদিনা থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে দৌড় দিলে ওহুদের মাঠ দেখা যায় ছোট্ট একটা মাঠ একদিকে বিশাল পাহাড় ওহুদের পাহাড় এই মাঠের ছোট্ট একটা কোনায় দুইটা ছোট্ট পাহাড় এখন হয়তো ছোট আল্লাহ নবীর যুগে হয়তো বড় ছিল এখন দৌড় দিলে পাহাড় দুইটা উঠা যায় এই দুইটা ছোট্ট পাহাড়ের গিরিপথে আল্লাহ নবী পঞ্চাশ জন তিরন্দাজকে দাঁড় করালেন এখানে পঞ্চাশ জন ফিরে আসলো মোনাফেক তিনশো জন আল্লাহ নবী ময়দানে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ছয়শো পঞ্চাশ জন মোট কয় হাজার কয় হাজার তিনশো জন ফিরে এলো পঞ্চাশ জন তিরন্দাজ সাড়ে ছয়শো নিয়ে কোথায় পঞ্চাশ জনকে আল্লাহ নবী কঠোর নির্দেশনা দিলেন দেখো এই জায়গায় তোমাদের পাহারা দায়িত্ব যদি দেখো আমরা ময়দানে বিজয় হয়েছি তো বু ময়দান ছাড়া যাবে না যদি দেখো আমরা চরম ভাবে পরাজিত হয়েছি অকাতরে শহীদ হয়েছে যদি তোমরা দেখো সাহাবাই কেরামের শহীদের লাশ সরাবার কোনো ব্যবস্থাও নাই এত অবহেলিত অবস্থায় সাহাবাই কেরাম পড়ে আছে আকাশের উড়ন্ত পাখিগুলো সাহাবাই কেরামের লাশ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে এত দুরবস্থা দেখলো এই ময়দান ছাড়বা না আল্লাহ একবার বলবো না নির্দেশটা সহজ না অনেক কঠিন দাঁড়িয়ে আছেন পঞ্চাশ জন তিরন্দাজ আমার ভাইয়েরা আল্লাহ নবী ছয়শো পঞ্চাশ জন নিয়ে মাঠে প্রথম ধাওয়াতে কাফেরের ময়দান ছেড়ে পালালো আল্লাহ 
থেকে পালালো আল্লাহ আকবার বলবে আমার ভাইরা সাহাবায়ে کرام মনে করলেন যুদ্ধের বিজয় হয়ে গেছে চূড়ান্ত পর্যায়ে গনিমতের মাল কুলানো শুরু করলেন এখানে যে 50 জন তারাও মনে করলেন আর এখানে দাঁড়ি থেকে লাভ কি সুখ যুদ্ধের সর্বশেষ রেজাল্ট তো বিজয় বিজয় তো হয়ে গেল এখন আর দাঁড়ি থাকবো কেন খামোকা ছুটলেন ময়দানে যিনি দায়িত্ব ছিলেন তিনি বারবার আল্লাহ নবীর সতর্ক বাণী স্মরণ করে দিচ্ছিলেন ও আল্লাহর বান্দারা যেও না যেও না যেও না আল্লাহর নবীর কঠোর বাণী কি তোমাদের স্মরণ নাই 40 জন চলে গেলেন আছেন আর মাত্র কয়জন খালিদ বিন ওলিদ তখন কালিমা পড়েন নাই মুসলমান হন নাই যুদ্ধের ইতিহাসে যার কোনোদিন পরাজয় নাই তিনি সংঘবদ্ধ হলেন এই সুযোগটা তিনি কাজে লাগালেন এখানে আছে মাত্র 10 জন 40 জন ময়দানে খালিদ বিন ওলিদের বাহিনী এই ময়দান দিয়ে দুই পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে ঢুকে গেলেন 10 জন আর মোকাবেলা করে পারলেন না খালিদের বাহিনীর হাতে 10 জন শহীদ হয়ে গেলেন ঢুকে গেলেন খালিদের বাহিনী ময়দানে আল্লাহ নবী শুধু নবী নন তিনি বিশ্বমানের ন শুধু বিশ্বের সেরা সেনাপতি আল্লাহু আকবার কি রোল কৌশল ছিলেন আল্লাহ নবী এখানে 50 জন দাঁড় করেছিলেন কত বিজ্ঞচিত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে ময়দান থেকে 50 জন দাঁড়ালে কেউ আর এখান থেকে ঢুকতে পারবে না শহীদ হয়ে গেলেন খালিদের বাইরে ঢুকে গেল ওহুদের ময়দানে আল্লাহর নবী আহত হয়ে গেলেন ইবনে কামিয়া তীর মারলো আল্লাহর নবীর দেহ মোবারক মাথার লোহার হেলমেট ভেঙ্গে মাথা লোহার হেলমেট ভেঙ্গে মাথার ভিতরে ঢুকে গেল দামদার মোবারক শহীদ হয়ে গেল আল্লাহর নবী আহত হয়ে পড়ে আছেন ওহুদের মাঠে সাহাবায়ে کرام বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধু দৌড়াচ্ছেন শুধু চুড়াচুড়ি করছে হযরত আবু দুজানা হযরত আবু দুজানা আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নূ আহত নবীর বুকের উপরে এভাবে উপুড় হয়ে আল্লাহ নবীকে পাহারা দিচ্ছিলেন কি করুণ ইতিহাস ওহুদের মাঠে বিশ্ব নবী আল্লাহর পরে যার মর্যাদা तमाम জগতের উপরে যার মর্যাদা যে নবী হ্যাঁ বলেছেন উম্মতের জন্য হালাল হয়ে গেল নবী না বলেছেন উম্মতের জন্য তা হারাম হয়ে গেল যে নবী কদম বের করেছেন আরশি আযিমে চলে গেলেন যে নবী আঙ্গুল উঁচু করেছেন আকাশের চাঁদ দিখণ্ডিত হয়ে গেল ওই নবী আহত হয়ে পড়ে আছে ওদের মাঠে আবু দুজানা আল্লাহ নবীর উপর বড় হয়ে শুয়ে আছেন আবু দুজানার বুকের নিচে আল্লাহ নবী দর্জন সাবি আল্লাহ নবীকে মানব প্রাচীর রচনা করে পাহারা দিচ্ছিলেন আমার ভাইরা এই যুদ্ধের ঝান্ডার দায়িত্ব দিয়েছিলেন আল্লাহ পাকের হাবিব হযরত মুসাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা নো যুবক মানুষ অবিবাহিত যুবক ছিলেন মুসাব এই যুবকের হাতে ওহুদের ঝান্ডা আল্লাহ নবী দিয়েছিলেন ডান হাতে মুসাব ওহুদের ঝান্ডা ধরলেন ওরা ওহুদের ঝান্ডা বাহী হযরত মুসাবের ডান হাত আঘাত করেছে হাত কেটে গেছে এবার হযরত মুসাব বাম হাতে ওহুদের ঝান্ডা ধরেছে ওরা বাম হাতে আঘাত করেছে বাম হাত কেটে গেল এবার হযরত মুসাব দু হাত নাই শুধু মুখ দিয়া কামরায় ওহুদের ঝান্ডাটা তুলে ধরেছে ওরা হযরত মুসাবের গর্দানে আঘাত করেছে দেহ থেকে গর্দানটা আলাদা হয়ে গিয়েছে ডান হাত একদিকে পড়ে আছে বাম হাত আরেক দিকে দেহটা একদিকে ছোট মাথাটা আলাদা আরেক দিকে সাহাবায়ে کرام দৌড়ে আসলেন ওদের ঝান্ডা কে না জানি ধরলো এসে দেখেন চারটা অঙ্গ চার দিকে পড়ে আছে শুধু মাথাটা একদিকে হযরত মুসাব এই অবস্থায়ও ওদের কালেমার ঝান্ডা মাটিতে পড়তে দেয় না হযরত মুসাব শহীদ হওয়ার আগে বলছিলেন ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল তখন কোরআন শরীফে আয়াত নাযিল হয় নাই হযরত মুসাব শহীদ হওয়ার আগে চিৎকার দিয়ে আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল আমার ভাইরা নয় জন সাহাবী মানব প্রাচীর করে দাঁড়ালেন চতুর্দিক থেকে বৃষ্টির মতো তীর মারা শুরু হলো এই নয় জন বা 10 জনের ভিতরে 7 জন শহীদ হয়ে গেলেন আছে মাত্র 3 জন এর মাঝে একজন নাসারায় মুবাশারায় একজন তালহা ওদের নিক্ষিপ্ত বৃষ্টির মতো তীরগুলো দুহাত দিয়ে শুধু ফিরাচ্ছিল 
ওদের বৃষ্টির মতো নিক্ষিপ্ত তীরগুলো ফিরাতে ফিরাতে দু হাতের এক টাঙ্গুল অক্ষত ছিল না দাঁড়িয়ে আছে হজরত তালহা बिस्टर मत तीर एक ढुकते छोट पीठ तलहा नशीटा तीर ढुके আমার বন বলে আশিটা তীর এভাবে ক্ষিপ্র গতিতে পাহাড়ে ঢুকলো পাহাড় কাঁপত হজরত তালহা একটু উহ আহ করে না पहाड़ेर मत हजरत तलहार पीठ कयटा तीर ढुके लड़ाई करबी जो बेचे ना थे हजरत आलिदी जीवित बिुदे लड़े जाह फिर जीवन चले जाफिदा पृथ्वी जीवन तो सही देखते चाओ तुम्हरा तल्हा के तक देखो सत्तर जन सबी शहीद हो देहटा पूरा देहटा सब आर जोड़ा लगैया आल्ला नबी हज मुसाबर लाश निजे कबरे नामाइले आल्ला
দ্বিতীয় যে লাশটা দেখে আল্লাহ নবী বেশি কেঁদে ছিলেন তিনি হলেন আপন চাষা হামজা আপন চাষা হামজা একটা ছোট্ট দেহকে কত খারাপ মানুষ হলে পরে কত হিংস্র জানোয়ার হলে পরে এই লাশটাকে আশি টুকরা তারা করেছিল चतुर्दी बाउंडारिबर गो एक दाफन करा कबर को चिन्ह नाई ओहूद शहीद लाश ओहूर मठे दाफन करुम एक सहबीन खोड़ा ओहूर मैदान तीन आस्ती छे তার দুই ছেলে আগে নাম লেখালেন এবার বাবা বলছে আমিও যাব আল্লাহ একবার ছেলেরা বলছে বাবা আপনি গিয়ে কি করবেন আপনি তো খোলা মানুষ ওনার স্ত্রী ঘর থেকে একটু টিটকারি মেরে বলল খোঁড়া মানুষ যুদ্ধে যায় পালাবার জন্য স্ত্রী একটু খোঁচা মারলেন তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে খোঁচা মেরে কথা বললে হয়তো বুড়া যুদ্ধে যাবে না যাবে না যখন স্ত্রী খোঁচা মারলেন বুড়া মানুষ যুদ্ধে যায় পালাবার জন্য তখন আব্দুল্লাহর জন শহীদের ভিতরে তিনিও একজন তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন দুই ছেলে শহীদ হলো না দুই ছেলে আবার বাবার লাশ ওটির উপরে উঠালো তাদের চিন্তা ছিল বাড়িতে এনে দাফন করবে কিন্তু আল্লাহ পাকের কি কুদরত ঘোড়ার উপরে ওটের উপরে যখন লাশ ডানে যায় বামে যায় পিছনে যায় কিন্তু বাড়ির দিকে যখন রওনা করায় ওনার সেদিকে যায় না ছেলেরা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বিব্রত অবস্থায় পড়ল ওদের ময়দানে আর কোনোভাবে লাশ আনতে পারছে না আল্লাহ নবীকে বলা হলে আর সুল আল্লাহ ঘটনা বুঝলাম না বাবার লাশ ওদের ময়দান থেকে বাড়ি নিব সিদ্ধান্ত নিচ্ছি বাড়িতে দাফন করব শত চেষ্টা করে পারছি না আল্লাহ নবী বললেন তোমার আব্বা বাড়ি থেকে আসার সময় কি কোনো দোয়া করেছিলেন ছেলেরা বললেন হ্যাঁ আমার আব্বা আসার সময় দোয়া করে বলেছিলেন আল্লাহ তারুদ্দুনি তুমি আর আমাকে বাড়িতে এনো না আল্লাহ নবী বলেন ছেলেরা শুনুন শত চেষ্টা করে হাজার চেষ্টা করে লাশ বাড়িতে নিতে পারবে না তোমার আব্বার দোয়া আমার আল্লাহ কবুল করে নিয়েছে সুতরাং ওহুদের ময়দানে অন্য শহীদদের সাথে লাশ দাফন করে যাও যে সাহাবাইকারাম জীবন দিয়ে রক্ত দিয়ে পুরো জীবন দিয়ে কোরবানি করে ইসলামটা আমাদের কাছে রেখে গেলেন আমরা এখন দাওয়াতের কারণে লোভের কারণে ক্ষমতার কারণে দলাদলির কারণে রাসুলের দাঁত ভাঙ্গা ইসলামকে ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছি কথা বলো ঠিক নয় কি শুধু গরু শুধু মহিষ শুধু হাদিয়া শুধু মারামারি শুধু কাটাকাটি বিনয়ের সাথে আরোজ করি এখনো যদি ঘুম না ভাঙ্গে মুসলমানদের ঘুম আর কোনো মাইরে ভাঙবে আমার মনে হয় না এত ঝড় তুফানে যদি ঘুম না ভাঙ্গে আর ঘুম ভাঙবে কবে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সচেতন হওয়ার তৌফিক দাও সাহাবাই কারামের চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার তৌফিক দাও আরো জোরে শ্রী বলি আমি কারো কাছে কোনো কিছু চায় না রাতে রাধা